வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம திருவாதிர நட்சத்திரத்தோட சிறப்பு பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச சில தகவல் எல்லாம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க விருப்பப்படுறாங்க அதாவது மார்கழி மாசத்துல வரக்கூடிய திருவாதிர நட்சத்திரத்தை அறிவியல் ரீதியா நம்ம ஓரியன் விண்மீன் குழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து ஓரியன் கான்ஸ்டலேஷன் சொல்லுவோம் இந்த குழுவுல இது ரொம்ப பழமையான நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்க முதல் முதல்ல தோன்றின நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்க இந்த விண்மீன் குழுவிலேயே இந்த திருவாதிர நட்சத்திரம் ரொம்ப பிரகாசமான நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த திருவாதிர நட்சத்திரத்துக்கு வந்து நிறைய பெயர் இருக்குங்க அது வந்து மூதிரை செங்கை யாழ் ஈசர் தினம் அரணால் யாதிரை இந்த மாதிரி நிறைய பெயர் சொல்லுவாங்க இது வந்து முதல் முதல்ல தோன்றதுனால சிவபெருமானுக்கு ஆதிரியன் ஒரு பெயரும் இருக்குங்க இது வந்து சிறப்பான பெயர் வச்சு நம்ம திருங்குற அடமொழி வச்சு சொல்றதுனால திருவாதிரைன்னு ஒரு பெயரும் இதுக்கு இருக்குங்க மார்கழி மாசம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு திருவாதிர நட்சத்திரம் வருதுங்க அது ஆர்திர தரிசனமா கொண்டாடுறோம் இதுக்கு ஒரு ஐதீக கதையும் இருக்குங்க அதாவது தார்கா வனத்துல முனிவர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து சிவபெருமான அவமானப்படுத்துற விதமா ஒரு பெரிய யாக வேள்வி நடத்தினாங்க அந்த யாக வேள்வியில நடத்தும் போது சிவபெருமான் பிச்சாடனா வேடம் போட்டுக்கிட்டு அந்த தார்கா வனத்துக்கு வந்து வராரு அப்ப முனிவர்களுடைய மனைவி எல்லாமே சிவபெருமான் பின்னாடி போயிடுறாங்க இதுல கோபம் அடைஞ்ச முனிவர் வந்து யாக வேள்வி மூலமா மதையான முயலகன் மான் உடுக்கை தீப்பிளம்பு இது எல்லாமே சிவபெருமான் மேல ஏறி விடுறாரு இத சிவபெருமான் கோபம் அடைஞ்சு மத யானைய தோல் விரிச்சு போத்திக்கிட்டதாகவும் அது போக மத்த பொருள் எல்லாமே கையில வச்சுக்கிட்டதாகவும் முயலகனை தன் வலது கால மிதிச்சு இடது கால தூக்கி நடனமாடனால ஆறுதரா தரிசன தரிசனமாகவும் அது போக திருவாதிர நாளுன்னு இதை சொல்லப்படுதுங்க இத மூலமா முனிவர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆக்கள் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் இந்த ஐந்து தொழில்களுக்கு அதிபதி சிவபெருமானுங்கிறத உணர்த்தினாருங்க மார்கழி மாசம் வர திருவாதிர நட்சத்திர அன்னைக்கு ஆறுதரா தரிசனத்தை எல்லா விதமான சிவபெருமான் கோவில்களிலும் ரொம்ப சிறப்பா கொண்டாடுவாங்க முக்கியமா பஞ்சபோத ஸ்தலங்கள்லான ஆவய ஸ்தலமான சிதம்பர நடராஜர் கோவில்ல பத்து நாள் திருவிழாவா ரொம்ப கொண்டாடுவாங்க அது ஆறுதரா தரிசனம் தன்னைக்கு தேர் திருவிழாவோட ரொம்ப விமர்சனையா கொண்டாடுவாங்க திருவாதிர அணைக்கு சிவபெருமானுக்கு திருவாதிர கலின்னு செய்து வைப்பாங்க நைவேத்திய பிரசாதமா ரொம்ப விசேஷம் கூட இந்த திருவாதிர கலிக்கு ஒரு சிறப்பு கதையும் இருக்குங்க நம்ம பெரியவங்க பேச்சு வழக்குல திருவாதிரைக்கு ஒரு வாய் கலின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கதை என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிதம்பரத்துல சேந்தனார்னு ஒரு விறகு வெட்டி இருந்தாரு அவரு வந்து சிவபெருமான் பெரிய பக்தர் இவர் வந்து தினமும் விறகு வெட்டி சிவபெருமான் அதாவது அடியாரர்களுக்கு உணவு வழங்குறது வழக்கமா வச்சிட்டு இருந்தாரு அப்ப ஒரு நாள் பெரிய மழை பெஞ்சதுனால அவர் விறகு வெட்டி வியாபாரத்துக்கு போக முடியாத சூழ்நிலையில வீட்டுல இருக்கும் போது வீட்டுல இருந்த அரிசி மாவு வெள்ளத்தை வச்சு ஒரு களி செய்து யாராவது சிவபெருமான் சிவனடியார் வருவாரு நம்ம இந்த அமுது கொடுக்கலான்ட்டு காத்துட்டு இருக்கும் போது அன்னைக்கு பெரிய மழை பெஞ்சனால யாருமே வரல இவர் மனசு வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு சிவபெருமானே சிவனடியாரா வந்து அவர் வீட்டுல அந்த களிய சாப்பிடுறாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் சாப்பிட்ட உணவுலயே இந்த களி தான் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு எனக்கு இன்னி கொஞ்சம் தாங்கன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போறாரு அப்ப மறுநாள் சிதம்பரத்தில் உள்ள நடராஜர் கருவறையில கோவில சுத்திலும் அதாவது அந்த கருவறை சுத்திலும் கலியா செதறி கிடந்தது இத வந்து காலையில அந்தனர் வந்து அந்த கதவை திறந்து பார்க்கும் போது கோவில் கருவறை சுத்திலும் கலியா செதறி கிடந்ததை பார்த்து ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்திருக்குன்னு ஓடி போய் மன்னர் கிட்ட இந்த மாதிரி கோவில் கருவறையில இப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் முதல் நாள் இரவுலேயே மன்னருக்கு சிவபெருமான் போய் நான் இந்த மாதிரி சேந்தனார் வீட்டுல களி சாப்பிட்ட கதைய மன்னர் கிட்ட சொல்லிடுறாரு மன்னர் வந்து சேந்தனார எங்க இருந்தாலும் கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாரு அவங்க கூப்பிட போகும்போது அங்க அவர் தேர் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறாரு அந்த தேர் வந்து இழுக்க முடியாம அப்படியே நிக்கிது இத வந்து அஹ் ஒரு அசிரீரின்னு ஒரு சப்தம் வருதுங்க என்ன புகழ்ந்து பாடுங்க அப்படின்னு சேந்தனாருக்கு கட்டளை வருது அவர் வந்து என்ன பாடுறதுன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு உங்களால முடியும் போது அவர் அருள்ல பாட்டு பாடுறாரு மண்ணுவது இல்லை வளர்க நம் பக்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்லாண்டு கூறுதுமே அப்படின்னு முடிக்கிறாரு அவர் பாடல் எல்லாம் பாடி முடிஞ்சோடனே தேர் நகருதுங்க அவர் களி சாப்பிட்டு அதாவது சிவபெருமான் சேந்தனார் வீட்டுல களி சாப்பிட்டுட்டு போறனால திருவாதிர நாள் அந்த நாள வந்து நம்ம சிவபெருமானுக்கு நெய்வேதிய பிரசாதமா களி செய்து கொண்டாடுறோம் அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு மார்கழி மாசம் வர திருவாதிர அன்னைக்கு சிவபெருமானுக்கு திருவாதிர களி செய்து நோன்பு இருந்து சிவபெருமானுடைய அருள் பெற்று எல்லா நாட்டுல உலகத்துல இருக்க எல்லா மக்களும் நலமும் வளமும் பெற நம்மளும் வேண்டிக்கலாங்க இந்த சிறப்பு வாய்ந்த திருவாதிர களி பல வகையில பண்ணலாங்க நான் ஒரு வகையில செய்திருக்கேன் அத கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் நீங்க போய் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம்
இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச சிவபெருமான் அதாவது திருவாதிரை பத்தின சிவபெருமான் கதையெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேங்க இந்த கதை ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க சேனல தொடர்ந்து பாருங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனடி அப்டேட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம்